ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಸುತ್ತ ಈ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಕುರಿತಾದಂತ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿನ ಕೇಳುವಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುವಂತನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೂ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನ ತೆಗೆದು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವಿತ ಭಾಗ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಈ ಒಂದು ಪಾಠನ ಈ ದಿನ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಹ್ ಮೆಲ್ಕನ್ನ ಹಾಕುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ವಾರ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕಾರಣಾಂತರಿಂದ ಈ ವಾರ ದೇವರೊಂದು ಮಹಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರೇ ನಾವು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಅಪೋಸ್ತಸ್ಗಳು ಅವರು ಬರೆದಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಆ ಇಡೀ ಲೋಕ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ವಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ದಿನ ನಾವು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ವರ್ದಂತ ಒಂದು ಭಾಗನ ನಾವು ನೋಡುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು ಬಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಗಲಿಲಾಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಡೀ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೇಕಾದಂತ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ಕಳೆದು ಬಿಟ್ಟಿರತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರನೇ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಊರಿದ್ದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಯಾವ ಒಂದು ಅಹ್ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಯಸ್ಸು ಆ ಮೂವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವರು ಏನೇನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಅವರು ಒಂದಾನೊಂದು ದಿನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸುವಾರ್ತ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಏನ್ ನಡೆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕ ಇವರು ಮೂರ್ ಜನನು ಕೂಡ ಆ ದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯಿಂದ ಬರೆದಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ ಮತ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಓದಿ ಮತ್ತಾಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನ ಯೇಸು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದ ಬಹು ಜನಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು ಆಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಗುರುವೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಏಸು ಸಾಕ ಬ್ರದರ್ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಯಸ್ಸಿನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ರು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ರು ರೋಗ
ಆಗ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಯಿತು ಆ ಜನರು ಬೆರಗಾಗಿ ಈತನು ಎಂಥವನಾಗಿರಬಹುದು ಗಾಳಿಯು ಸಮುದ್ರವು ಸಹ ಈತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತವಲ್ಲ ಅಂದರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯೋ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ನಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ ಮಲಗಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಅಲೆಗಳು ವಿಪರೀತವಾದಂತ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬಡತದಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೋಣಿನ ಮಗ್ಚೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೋಣಿ ಎಷ್ಟ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅಲೆನ ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದುರ್ಕೋಬಿಡ್ತಾರೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಎಲ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎದುರ್ಕೋಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲ ತುಂಬಾ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಇದುವರೆಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೋಡದೆ ಇರೋ ಒಂದು ಅಲೆಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಗಾಳಿನು ಮತ್ತೆ ಸಮು ನೀರ್ಗಳನ್ನ ಗದರಿಸಿ ಅದನ್ನ ತಣ್ಣಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ್ಗೆ ದಿಗ್ರಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇ ಏನ್ ಈ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮಾತು ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದ್ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತಯ ಬರೆದ್ರು ಇದೇ ಒಂದ್ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಮಾರ್ಕರ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನದಿಂದ ನಲ್ವತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಓದಿ ಸರೋಜ ಸಿಸ್ಟ ಮಾರ್ಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಆ ಹೊತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲವಾದಾಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅವರು ಆ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆತನನ್ನು ಅದೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕರಕೊಂಡು ಹೋದರು ಬೇರೆ ದೋಣಿಗಳು ಆತನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವು ತರುವಾಯ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿ ಎದ್ದು ತೆರೆಗಳು ಆ ದೋಣಿಗಳಿಗೆ ಬಡಿದು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದೋಣಿ ಆಗಲೇ ತುಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು ಆತನು ದೋಣಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಲೆಗಿಂಬನ್ನು ಹೊರಗಿಸಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಅವರು ಆತನನ್ನು ಹೆಬ್ಬಿಸಿ ಗುರುವೆ ನಾವು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವುದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಚಿಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನು ಎದ್ದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಿರು ಮೊರೆ ಮೊರೆ ಇರಬೇಡ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು ಕೊಡುತ್ತಲೇ ಗಾಳಿ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಂತವಾಯಿತು ತರುವಾಯ ಆತನು ಅವರನ್ನು ಯಾಕೆ ಧೈರ್ಯಗೆಡುತ್ತೀರಿ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವರು ಬಹು ಭಯಪಟ್ಟು ಈತನು ಯಾರಿರಬಹುದು ಗಾಳಿಯು ಸಮುದ್ರವು ಸಹ ಈತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ನೋಡಿ ಮತ್ತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ದೋಣಿ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ದೋಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಬಂತಂತೆ ಆಮೇಲಿಂದ ಆ ಅಲೆ ಘೋಷ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಅಲೆ ಘೋಷದಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೋಣಿ ಒಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ತುಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ನೋಡಿ ಶಿಷ್ಯರ್ ಫುಲ್ಲು ಗಾಬರಿ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಗಾಬರಿ ಹಾಗೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎಬ್ಸೋದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗು ಅವ್ರು ಏನೇನೋ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋದು ಆ ಇದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಒಟ್ಟನ್ನ ಹಾಕೋದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋ ಒಂದ
ಒಂದು ಭಯಭೀತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ನೀವಿದ್ದೀರ ನಿಮ್ಗೇನು ಆಗಲ್ಲ ನಾನು ಓದಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಸಂಕಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಏಷಾಯದ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತನ್ನ ಇವರೆಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಇರೋವರ್ಗುನು ಹನ್ನೆರಡು ಜನ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಮುಟ್ಟದ್ರ ಯಾರಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕದ್ರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಇರೋವರ್ಗುನು ಇಲ್ಲ ಯಾರೂನು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಾ ಊಟ ಬಟ್ಟೆ ನಿದ್ದೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಗೌರವ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ರು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೋಧನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಆಗಿಲ್ವಾ ಸೊ ಬೈಬಲ್ ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಗು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಡಿಗೂ ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನ್ ಇದ್ರು ಸರಿ ನಾನ್ ಇಲ್ದೇ ಹೋದ್ರು ಸರಿ ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಕುಂದೋಗ್ಬಾರ್ದು ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ್ಗುನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾವೆಲ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಂಬಿದ್ರೆ ತಂದೆ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಂಬಲೇಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಏನೇ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ವ್ಯರ್ಥ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಲೂಕ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬನ್ನಿ ಓದೋಣ ಲೂಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಐದನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಅನು ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಒಂದು ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೆರೆಯ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಅವರು ದೋಣಿಯನ್ನು ನೀರಿನೊಳಕ್ಕೆ ನೂಕಿ ಹೊರಟರು ಅವರು ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಿತು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಲು ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ಅವರು ಆತನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಗುರುವೆ ಗುರುವೆ ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದರು ಆಗ ಆತನು ಎದ್ದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಉಬ್ಬುವ ನೀರನ್ನು ಗದರಿಸಿದನು ಗದರಿಸಲು ಅವು ನಿಂತವು ಶಾಂತವಾಯಿತು ತರುವಾಯ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದನು ಅವರಾದರೂ ಭಯಪಟ್ಟು ಈತನು ಯಾರಿರಬಹುದು ಗಾಳಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳುತ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಮಾರ್ಕ ಮತ್ತೆ ಲೂಕದಲ್ಲಿ ಗೋಚರ ಪಡಿಸದೇ ಇರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಲೂಕದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೋಚರ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸತ್ಯವೇದ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಏನ ಯಾವ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಿಗಳೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಸಾವಯೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ವರ್ಗುನು ಕೂಡ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಎದ್ದು ಸೇಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂನು ಅವರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿನ ಆ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಲೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂನು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿನ್ನೇನು ಇನ್ನು ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದ ನಂತರನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೀರೋ ಶೋಧನೆ ದೇವರು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಓದಿರ್ತೀವಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರನೇ ಪ್ರಿಯರೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತದವರ್ಗುನು ಶೋಧಿಸ್ಬಹುದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂನು ಆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರನ್ನ ಶೋಧಿಸಿದ್ರು ಅದಾದ ಮೇಲೆನೆ ದೇವರೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ದಾರಿನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿನು ಮತ್ತೆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಶ
ನಾವು ಮೂರು ಆ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತಾಯದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತಾಯ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ಲಿ ಬ್ರದ ಗೌರಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರದ ಎಷ್ಟು ಬ್ರದ ಮತ್ತ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ವಚನದಿಂದ ಮೂವತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಗದರೇನ ಗದರ್ ಗದರೇನರ ಸೀಮೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವರಿಬ್ಬರು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ಆತನೆದುರಿಗೆ ಬಂದರು ಅವರು ಬಹು ಉಗ್ರರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಿರುಗಾಡಲಾರದೇ ಇದ್ದರು ಅವರು ದೇವರ ಮಗನೇ ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ ಕಾಲ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿಯ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂದಿಗಳ ಒಂದು ಹಿಂಡು ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು ಆ ದೆವ್ವಗಳು ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವರೊಳಗಿಂದ ಹೊರಡಿಸುವುದಾದರೆ ಆ ಹಂದಿಯ ಗುಂಪಿನೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂದು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು ಆತನು ಹೋಗಿರಿ ಅನ್ನಲು ಅವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಂದಿಗಳೊಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕವು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಗುಂಪೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಓಡಿ ಕಡಿದಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಯಿತು ಮೇಯಿಸುವವರು ಊರೊಳಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವರ ಸಂಗತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲು ಊರಿನವರೆಲ್ಲರೂ ಯೇಸುವಿನ ಎದುರಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ಗಲ್ಲಾಯ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದ ಆದ ನಂತರನೇ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಮೆಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗದಾರ್ ಗದಾರ ಒಂದು ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಮೋಸ್ಗಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೆ ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ದಿರತ್ತೆ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನ ಎದುರಿಸೋದು ಬೆದರ್ಸೋದು ಈಗ ದೆವ್ವ ಹಿಡ್ದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರು ಕಿರ್ಚುವಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಅವ್ರ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾಂತರಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದವರು ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಬಿದ್ದೋದಂತ ದೇವದೂತರಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ದೇವಗಳು ಸೊ ಅವರು ಈ ನನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಂಗು ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀರಲ್ವಾ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಅಂದಿ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ ಬ್ರದರ್ ಆ ಸೈ ದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಛಾಯೆ ಮತ್ತೆ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆಯಾ ಆ ಒಂದು ದೇವನ ತೆಗೆದು ಅಂದಿ ಒಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆ ಅಂದಿ ಒಂದು ಎತ್ತರವಾದಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗಡೆ ಜಂಪ್ ಹೊಡೆದಿರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡದೆ ಆದ್ರೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಔ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬೈಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಔ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ನೇರ 
ಹಂದಿ ಏನ್ ಮೇಯಿಸ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಶಾಕ ಹುಡುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ಹಂದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಬಿದ್ದಿ ಸತ್ತೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಊರೊಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತಿಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಕುಂದು ಕೊರತೆ ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಮೆಗ್ ಬರ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಸ್ವಾಮಿನು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಕೊಡದಂತಾನೆ ವಾಪಸ್ ಹೊಂಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಮತ್ತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ ಇದೇ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ರವಿ ಬ್ರದರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಬ್ರದರ್ ಮಾರ್ಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಗೆರೆ ಸೇನರ ಸೀಮೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರು ಆತನ ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ದೆವ ಹಿಡಿದವನೊಬ್ಬನು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಆತನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದನು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳೇ ವಾಸಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದವು ಅವನನ್ನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಬೇಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಸರಪಣೆಗಳಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವನು ಸರಪಣೆಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕಿದ್ದರು ಅವನನ್ನು ಇನ್ನು ಯಾರು ಸರ್ಪಣಿಯಿಂದಾದರೂ ಕಟ್ಟಲಾರದೆ ಹೋದರು ಅವನನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ ಬ್ರದರ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ಓದ್ಬಿಡಿ ಬ್ರದರ್ ಹಾ ಸರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನು ನಿತ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಆಗಲು ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಅವನು ಯೇಸುವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಕಂಡು ಓಡಿ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಯೇಸುವೆ ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ ದೇವರಾಣೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ದೆವ್ವ ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗು ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ದನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನೆಂದು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಂಡು ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬಹುಮಂದಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ಸೀಮೆಯಿಂದ ಹೊರಡಿಸಬೇಡವೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಅಲ್ಲಿಯ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಡು ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು ಆತನು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಒಕ್ಕವು ಆ ಗುಂಪು ಓಡಿ ಕಡಿದಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿ ಸತ್ತಿತು ಹೆಚ್ಚು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿಯೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಸಲು ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಯೇಸುವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದ್ದ ಹಿಡಿದಿದ್ದವನು ಅಂದರೆ ದೆವ್ವಗಳ ದಂಡಿನಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೆದರಿದರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ದವರು ಆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ್ದವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗಾಯಿತೆಂಬುದನ್ನು ಹಂದಿಗಳ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲು ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಯೇಸುವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಆತನು ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತುವಾಗ ಆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ್ದವನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿ ಬೇಡತೊಡಗಿದನು ಆದರೆ ಆತನು ಅವನನ್ನು ಇರಗೊಡದೆ ಅವನಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ನಿನ್ನ ಜನರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಕರುಣೆ ಇಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಎಂತೆಂಥ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಹೇಳು ಅಂದನು ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಏಸು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ದಿಕಪೋಲಿ ಎಂಬ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಆತ್ಮೀಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಬಹುತೇಕ ವಿ
ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ಆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ದೆವ್ವ ಬರುವಂಥದ್ದು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡದೆ ಆದ್ರೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೋ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರಾಶೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಬಿದ್ದೋದಂತ ದೇವದೂತರುಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಂತ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಿಗ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ದೇವರ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂತ ಭಾಗ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ ಬರುತ್ತಾ ಬರಲ್ವಾ ಯಾರ್ಗುನು ಬರದಲ್ವಾ ಯಾರ್ಗುನು ಏನಿದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಲ್ಲ ಆ ಸೈತಾನ ಒಂದು ಶೋಧನೆಗಳು ಆ ಸೈತಾನ್ ಹೊಕ್ಕಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಆದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಈಗ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿಯೋದು ಅವರು ವಿಲ ವಿಲ ಅಂತ ಒದ್ದಾಡೋದು ಚೋರ ಕಿರ್ಚೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಮನೋಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೈತಾನ ಒಂದು ಅಥೋರಿಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಡಿಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವನು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಡೈಲಿ ಫೈಟ್ ಆ ಫೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತ ಒಂದು ಬಲ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನಾದ್ರು ಸೈತ ನುಕ್ಕುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮನೇ ಆಗ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೊಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ ಆದ್ರೆ ದುಷ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದುಷ್ಟ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಓ ಒಬ್ರ ಮೇಲೆ ಒಬ್ರು ಚಾಡಿ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಒಬ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗ ಆಗ್ದಿರೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಪ್ಪು ಆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿಲಿ ಆ ಎರಡು ವ್ಯವಹಾರ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದೇವರ ನೀತಿ ಅನೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಪಾಪವೇ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವಾಕ್ಯ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಪಾಪನೇ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಉಡುಪನ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ರು ಗಾಬರಿಯಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಸಿದೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜನಗಳು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಬಟ್ ನೀವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊರ್ಗ್ ಬರ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಸೈತಾನ್ ಹೊಕ್ಕಿರುವಂತ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ ನನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ ಮಾಡಿರುವಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀನು ಈ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಸಾರು ಹೇಳು ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕರ್ತವ್ಯನ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಗಳು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ
ದಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ ಆ ಊರಿನವನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಆತನೆದುರಿಗೆ ಬಂದನು ಅವನಿಗೆ ದೆವ್ವಗಳು ಹಿಡಿದಿದ್ದವು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇರದೆ ಸಮಾಧಿಯ ಗವಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು ಇವನು ಏಸುವನ್ನು ಕಂಡು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದು ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಏಸುವೆ ಪರಾತ್ಪರನಾದ ದೇವರ ಮಗನೇ ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಬೇಡವೆಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಆ ದೆವ್ವಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನು ಅದು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನನ್ನು ಕಾವಲಲ್ಲಿ ಕಾವಲಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಬೇಡಿಗಳಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವನು ಆ ಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆ ದೆವ್ವ ಅವನನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಏಸು ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನೆಂದು ಅವನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರು ದಂಡು ಅಂದನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಹಳ ದೆವ್ವಗಳು ಅವನೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದವು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುವಂತೆ ನಮಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಬೇಡವೆಂದು ಅವು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು ಅಲ್ಲಿಯ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಂದಿಗಳ ಒಂದು ಹಿಂಡು ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಹಂದಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು ಆತನು ಆಗಲಿ ಎಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಲು ದೆವ್ವಗಳು ಆ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕವು ಆ ಗುಂಪು ಓಡಿ ಕಡಿದಾದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೆರೆಯೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಉಸಿರು ಗಟ್ಟಿ ಸತ್ತಿತು ಮೇಯಿಸುವವರು ನಡೆದದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿಯೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಜನರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಏಸುವಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ದೆವ್ವಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಆ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಏಸುವಿನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹೆದರಿದರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದವರು ಆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದದ್ದವನಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ರೀತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಗೆರಸೇನರ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಸೀಮೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಯ ಹಿಡಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಏಸುವನ್ನು ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಆತನು ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದನು ಹೊರಡುವಾಗ ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆತನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗಿ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಎಂತೆಂತ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳು ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಬಿಟ್ಟನು ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಏಸು ತನಗೆ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ಆ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಾರಿದನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಕು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಹೌದು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರೇ ನೋಡಿ ಆ ದೇವಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಂತ ದಂಡಿನ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯನ ಹೊಂದ್ಕೊತಾನೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರ ಬಂದಂತ ದೆವ್ವಗಳು ಹಂದಿ ಒಳಗಡೆ ಹೊಕ್ಕಿ ಹಂದಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನ ತೆಗಿಯುತ್ತೆ ತೆಗೆದ ನಂತರ ಅದ್ ಎಲ್ಲೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿರೋದು ಸಹಜ ಪ್ರಿಯ ಸೌದರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಕಾಲ ಇನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ್ಯರೇ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳು ನಾವು ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇನೆ ಕೂಡ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ಮೂವತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ದೆವ್ವಗಳು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಗೆ ಪಾತಾಳಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನಂತ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ್ಯರೇ ಬಿದ್ದೋದಂತ ದೆವ್ವಗಳು ಮತ್ತೆ ದೇವ ದೂತರುಗಳು ಅವರೇ ದೇವ ದೂತರುಗಳೇ ದೆವ್ವಗಳೇ ಸೊ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿ ಸೈತಾನು ಘಟಸರ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸೈತಾನು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ಅವಿದೇಯವಾಗಿ ನಡೆದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಂದಿಗಳ
ಹೆಂಗಸ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡೋಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಒಂದು ಹೆಂಗಸನ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಯೌವಳ ಯೌವನ ಸ್ಥಳಿ ಹುಡುಗಿನ ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಂತ ಹುಡುಗಿನ ಎಬ್ಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಈ ಒಂದು ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯನೇ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಜನರುಗಳಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಇದನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಓದೋಣ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ನಡೆದಿರುವಂತ ಒಂದು ಘಟನೆನ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕ ಲೂಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮತ್ತ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮತ್ತಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೆಂಟನೇ ವಚನದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಯಾರು ಓದ್ತೀರಾ ಆ ಶಾಂತಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೀಗೆ ಆತನ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಈಗಲೇ ತೀರಿ ಹೋದಳು ಅದಾಗ್ಯೂ ನೀನು ಬಂದು ಆಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರೆ ಬದುಕುವಳು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೇಸು ಎದ್ದು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋದನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಆ ನಾನು ಆತನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನೆಟ್ಟಗಾಗುವೆನು ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ ಉಡುಪಿನ ಗೊಂಡೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು ಆಗ ಯೇಸು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಮಗಳೇ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದನು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಹೆಂಗಸು ಸ್ವಸ್ಥಳಾದಳು ಆಮೇಲೆ ಯೇಸು ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ವಾದ್ಯಗಾರರನ್ನು ಗದ್ದಲ ಮಾಡುವ ಜನರ ಗುಂಪನ್ನು ಕಂಡು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿರಿ ಹುಡುಗಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆತನನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಜನರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಆಕೆ ಕೈ ಹಿಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಆಕೆ ಎದ್ದಳು ಈ ಸುದ್ದಿ ದೇಶದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಿತು ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು ಸನ್ನಿವೇಶ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದ್ರೆಯರೇ ನೋಡಿ ಈಗ ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಸ್ಥಳಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಗೆಲ್ಲಾರ್ಗು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದಿ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳದಿ ಸ್ವತೋಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬನ್ನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಕರೀತಾನೆ ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವನ ಒಂದು ಕಳವಳ ಅವನ ಒಂದು ಸಂಕಟನ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಷ್ಯಂದ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊರಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ್ಲೇನೆ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಂಗಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದನೂ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ರಕ್ತ ಸ್ರಾವ ಆಗಿ 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 ಇರ್ತಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಲ್ತಿದ್ದಂತ ಆ ಹೆಂಗಸು ಆ ಹೆಂಗಸು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಬಳಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗೋಗ್ತೀನಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆ ಒಂದು ನೂಕು ನೂಕಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೋಡಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಹೊರಡುತ್ತೆ ಹೊರಡಿ ಆ ಹೆಂಗಸನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಆಗಿ ಆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿನ್ ನ
ಈಗ ಆ ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಆ ಮಗಳ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೈ ಹಿಡ್ದಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓದಂತ ಒಂದು ಜೀವ ಶ್ವಾಸ ಮತ್ತೆ ಆ ಆ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಬರೋ ರೀತಿ ಜೀವ ಶ್ವಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಮಗಳು ಎದ್ರು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ರು ಖುಷಿ ಪಟ್ರು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದೋಣ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ಕ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದನೇ ವಚನದಿಂದ ನಲ್ವತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನದವರೆಗೂ ರೇಷ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಓದ್ತಾರೆ ಈಗ ಹ್ಮ್ ತಿರುಗಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಈಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಜನರು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಾಗಿ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು ಆತನು ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದನು ಆಗ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಯಾಯೀರನ್ ಎಂಬವನು ಬಂದು ಏಸುವನ್ನು ಕಂಡು ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ಈಗ ಸಾಯುತ್ತಾಳೆ ಆಕೆಯು ವಾಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀನು ಬಂದು ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಕು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು ಆತನು ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋದನು ಮತ್ತು ಬಹು ಜನರು ಆತನನ್ನು ನೂಕಿಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೋದರು ಆಗ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಹೆಂಗಸು ಬಂದಳು ಆಕೆಯು ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಹು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಕೊಂಡರು ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಬಂದದ್ದೇ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಯೋಜನನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಹೆಂಗಸು ಯೇಸುವಿನ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಆತನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು ನೆಟ್ಟಗಾಗುವೆನು ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಆತನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಳು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಕೆಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವುದು ನಿಂತು ಹೋದದರಿಂದ ಆಕೆಯು ತನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ ರೋಗು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು ಎಂದು ತನ್ನೊಳಗೆ ತಿಳುಕೊಂಡಳು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಯೇಸು ತನ್ನಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಹೊರಟಿತೆಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳುಕೊಂಡು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನನ್ನ ಉಡುಪನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದರು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ನೂಕುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಕಂಡು ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದರೆಂದು ಕೇಳುತ್ತೀಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಆದರೆ ಆತನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಲಾಗಿ ಆ ಹೆಂಗಸು ತನಗಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳುಕೊಂಡು ಅಂಜಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಇತ್ತ ಸಂಗತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಳು ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಮಗಳೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿತು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಡಿದ ರೋಗವು ಹೋಗಿ ನಿನಗೆ ಗುಣವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಆತನು ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಡೆಯವರು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ತೀರಿ ಹೋದಳು ಇನ್ನೇಕೆ ಗುರುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡು ಕೊಡುವುದು ಅಂದರು ಅವರು ಆಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಏಸು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಆತನು ಪೇತ್ರ ಯಾಕೋಬ ಯೋಹ ಯಾಕೋಬನ ತಮ್ಮನಾದ ಯೋಹಾನ ಇವರನ್ನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಗೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಗದ್ದಲವನ್ನು ಕೆಲವು ಕೆಲವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಅಳುವುದನ್ನು ಗೋಳಾಡುವುದನ್ನು ಕಂಡನು ಆತನು ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಗದ್ದಲ ಮಾಡುವುದು ಅಳುವುದು ಯಾಕೆ ಹುಡುಗಿ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನಲು ಅವರು ಆತನನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರು ಆದ್ರೆ ಆತನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದವರನ್ನು ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವಳ ಕೈ ಹಿಡಿದು ತಲೆತಾಕುಂ ಅಂದನು ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಏಳನ್ನುತ್ತೇನೆ ಎಂದರ್ಥ ಕೂಡಲೇ ಆ ಹುಡುಗಿ ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡಿದಳು ಆಕೆಯು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವಳು ಅವರು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಬೆರಗಾದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಬಹು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಊಟ
ಏನೋ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ನೋಡಿ ಆ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯನ ಬರಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮಗಳು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಒಳಗಿದ್ಲು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೊ ನಾವು ಇಂಟೂ ಮಾಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೇನ್ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೌದ್ರ ಮತ್ತು ಸೌದರ್ಯರೇ ಲಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಗೆ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗೆ ಬರೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ಮಂದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲ್ಮಶನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ಹೆಂಗಸ್ ಹತ್ರ ಕಲ್ಮಶ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತ ಕಲ್ಮಶನೇ ಇರಲ್ಲ ಆ ರೋ ರೋಗ ವಾಸಿ ಆಯ್ತ ತಕ್ಷಣನೆ ನಡುಗ್ ನಡುಗುತ್ತಾ ಬಂದಿ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಒಂದು ಭಯಭೀತಿಯಾಗಿದ್ರು ನೋಡಿ ಲಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಓಟ ಓಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಅಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಲಿ ಅವರು ಓಟ ಓಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ರಂಗಲ್ ಬ್ರದರ್ ತುಂಬಾ ರೀಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಾಠ ಬರುತ್ತೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ರಿಪೀಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾಠ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಆ ಇದು ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೋಡದೇ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಲಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಗೆ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಪಾಠ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ದೇವ್ರ ಚಿತ್ತ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಯಾಯಾಜಕನು ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಕೆನಾ ಇದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಮೇಲಿಂದ ಅವರ ಮಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದವರು ಇದು ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆ ಹೆಂಗಸು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇರೋ ಬರೋ ದುಡ್ನೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ಹೆಂಗಸ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಬರೀ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳು ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂತ ನಮ್ ವಾಕ್ಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲಾನು ವಾಸೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೆ ನಾವು ಕೂಡ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರೇರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವ್ರ ಮೇಲೂ ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೂ ಆತನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಡಗೋದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ನಾವೀಗ ಲೂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಆ ಮತ್ತಾಯ ಮಾರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಲೂಕ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲೂಕ ಎಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತನೇ ವಚನದಿಂದ ಐವತ್ತ ಆರನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಓದ್ತೀರಾ ಕಮಲಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓದ್ತೀರಾ ಯೇಸು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಂದಾಗ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನನ್ನು ಕಾದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರು ಆಗ ಸಭಾ ಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದ ಯಾಯಿರನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ್ ಮನುಷ
ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನು ಒತ್ತು ಒತ್ತು ಒತ್ತುತ್ತಿ ಆ ಒತ್ ಒತ್ತೊತ್ತಿ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರಲ್ಲ ಅಂದನು ಆದರೆ ಯೇಸು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿದ್ದರು ನಿನ್ ನನ್ನಿಂದ ನನ್ನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಟಿ ಹೊರಟಿತೆಂಬುದು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದಾಗ ಆ ಆ ಹೆಂಗಸು ತಾನು ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆನ್ ಇಲ್ಲವೆನ್ ಮರೆಯ ಮರೆಯಾಗಿಲ್ಲವೆಂತ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಡು ನಡುಗುತ್ತ ನಡುಗುತ್ತ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ತಾನು ಇಂಥ ಕಾ ಇಂಥ ಇಂಥ ಕಾರಣದಿಂದ ಈತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆನೆಂತಲೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ತನಗೆ ವಾಸಿಯಾಯಿತೆಂತಲೂ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಮುಂದೆ ತಿಳಿದಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಮಗಳೇ ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿತ್ತು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು ಆತನು ಇನ್ನು ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಮಂದಿರದ ಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಕಡೆ ಕಡೆಯನೊಬ್ಬನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತಳು ಗುರುವಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅನ್ ಅಂದನು ಆದರೆ ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಅಂಜಬೇಡ ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಹಾಕೆ ಬದುಕುವಳು ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು ತರುವಾಯ ಆತನು ಅವ ಆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಪೇತ್ರನು ಯೋಹಾನನು ಯಾಕೋಬನು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಆತನ ಸಂಗಡ ಒಳಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಓದ್ಬೇಕ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಅಳುತ್ತಾ ಹಾಕಿಗೆ ಹಾಕಿಗೋಸ್ಕರ ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಯಸು ಅಳಬೇಡ ಅಳಬೇಡಿರಿ ಹಾಕೆ ಸತ್ತಿಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ ಅನ್ನಲಾಗಿ ಆ ಜನರು ಆಕೆ ಸತ್ತಳೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದರು ಆದರೆ ಆತನು ಆಕೆಯು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಅಮ್ಮಣ್ಣಿ ಏಳು ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದನು ಆಕೆಯು ಪ್ರಾಣ ತಿರುಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆ ಎದ್ದಳು ತರುವ ತರುವಾಯ ಆತನು ಆಕೆಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿರಿ ಎಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು ಆಕೆಯು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೆರಗಾದರು ಆತನು ಈ ಈ ನಡೆ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ ತಿಳಿಸಬೇಡಿರೆಂದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನು ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೂಕ್ ಆದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ನೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸೊ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಜನರ ಮಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂತಾನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಅಂತ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಸಂಸೋದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ರಕ್ತ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ಆ ಬ್ಲೀಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ನೀವೆಲ್ಲ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅದೇ ರಕ್ತ ಕುಸುಮ ರೋಗಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಬರೋ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ತಾನೇ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಪದರಗಳೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಪದರಗಳು ರಕ್ತನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ತಡೆ ಇಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾಲಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ವೈಟ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾ ರಕ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಈಗ ನೋಡಿ ರಿತ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳೋದು ರಕ್ತ ಎಪ್ ಕಟ್ಟೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ಚಲನೆ ಅದು ಬಹಿರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾದಂತ ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಈಗ ಈ ತರ 
ಬರೀ ಮೂರೇ ಮೂರ್ ಜನ ಪ್ರಿಯ ಸೋದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋದ್ರಿಯರೇ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಬರೀ ಮೂರೇ ಮೂರ್ ಜನನ ಮಾತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಇದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಹೆಂಗ್ ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಜೀವಶ್ವಾಸ ಒಂಟು ಹೊಂಟೋಗಿರುತ್ತೆ ಜೀವಶ್ವಾಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ ತಕ್ಷಣನೆ ಎಬ್ಬ ತಕ್ಷಣನೆ ಅಮಣಿ ಎದಳು ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ ತಕ್ಷಣ ಎದ್ದು ಎದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಊಟ ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಏನು ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಇದೆಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಇದೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಪಾಠ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡದೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ತರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಎರಡನೇ ಬ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವಿಚಾರ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸತ್ತೋದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಎಬ್ಬಿಸ ತಕ್ಷಣನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡದೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ಹೆಂಗಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಬ್ಬ ತಕ್ಷಣ ಊಟ ಕೊಟ್ರು ಅದೇ ತರಾನೇ ಎದ್ದಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರಿಸರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ದೇವರ ವಾಕ್ಯನ ಆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಲ್ಯಾಕೆನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಮಹಾ ಸಮೂಹ ನಂಬಿಕೆ ವೀರರ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರುಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ವೈಸ್ ಆಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗೋರು ತರಗತಿ ತರಗತಿ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆಗೋರ್ಗಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಆಹಾರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೆಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಅವ್ರು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದ್ ಸನ್ನಿವೇಶ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಆ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವ್ರಾಗಿರೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪಾಠನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುವಂತವ್ರಾಗಿರೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಾವು ಕೆಪೆರ್ನೋಮ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇನೆ ಹುಡುಗರ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ದೇ ಇರೋರು ಮತ್ತೆ ದೇವ ಹಿಡಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೇನ್ ಇನ್ನು ಏನೇನ್ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರ ನೀವೆಲ್ರು ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದ್ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದೋದೇ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಓಟ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದಂತ ಮಾರ್ಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಸೋದರ ಮತ್ತು ಸೋದರಿಯರ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಗಳು ದೇವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠನ ನಾವು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವಂತವರಾಗಿರೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿ ಸೋದರಾದಂತ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ನವೀನ್ ಬ್ರದರ್ ಒ